defined by being black, young and gifted. We are all called dreamers, but we define ourselves as DMS Radio's next generation. You're listening to DMS Radio, East Africa's best radio station online. Mtazamaji wa DMS TV online, yes, nipo hapa. E, nipo na Pastor Maotola Lumbe kiongozi huyu wa kanisa la Adventista Sabato mtaa wa Kimanga niko na shemasi wake hapa ambao tumekuja sote hapa Kinyerezi kanisa la Sabato Kinyerezi kwa ajili ya kumbatiza kiongozi wa Marastafari wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye kama mnavyomuona hapa amekubali kumpokea Yesu na kama mnakumbuka kuna lile tukio la kugawa Biblia ambao tulilifanya kule pembezoni mwa mto ambako sehemu ile wanaita graveyard basi nilikakuahidi kwamba nita kuwa na wewe bega kwa bega kwa matukio haya au harakati hizi ambazo pasta Maotola Lumbe amekuwa akizifanya ni harakati ngumu sana ambazo wachungaji wengi wanazikimbia lakini yeye anapita katika mazingira magumu kwenda kuwafikishia neno la Mungu makundi ambayo watu wengine wameyasahau ila yeye anasema hapana watu hawa ni watu wa Yesu na wanatakiwa warudi kwa Yesu pasta karibu asante ubatizo wa maji mengi umeandikwa katika Biblia Yesu mwenyewe alibatizwa ndani ya maji mengi. Watu wengi walipookoka walibatizwa na Petro katika ubatizo wa maji mengi. Hivyo kanisa la Adventist wa Sabato ulimwenguni ikiwa njia ya kujiunga na ili kanisa ni lazima ubatizo ubatizo wa maji mengi kama tutakavyoona ambao upo katika Biblia takatifu. Rastafari amekuwa miongoni mwa marastafari waliobatizwa ubatizo wa maji mengi nawe mtazamaji tunakukaribisha katika ubatizo wa maji mengi sasa tunakwenda katika kiapo baada ya kiapo tutambatiza Mungu akubariki sana ndimi mtumishi wako pastor Maotola Lumbe wa mtaa wa Kimanga Dar es Salaam sawa je unamwamini je unaamini kwamba kuna Mungu mmoja baba Mwana na Roho Mtakatifu mmoja wa nafsi tatu za milele mimi kweli namwamini. Ndio nakubali. Ndio nakubali. Je, unakikubali kifo cha Yesu Kristo pale Calvary kama dhabihu umepatanisho kwa ajili ya dhambi zako na unaamini kwamba kwa neema ya Mungu kwa kuiamini damu yake iliyomwagika umeokolewa kutoka katika dhambi pamoja na adhabu yake? Ndio nakubali. Je, unamkubali Yesu Kristo kama Bwana wako na mwokozi wako maususi? Ukiamini kwamba Mungu amekusamehe dhambi zako na kukupa moyo mpya katika Kristo na unazikataa njia za dhambi za ulimwengu? Ndiyo nakubali. Je, unaikubali kwa imani haki ya Kristo ambao ni muombezi wako katika patakatifu pa mbinguni na unaikubali ahadi ya kukupatia neema ibadilishayo na uwezo wa kuishi maisha ya upendo yaliyojengwa katika Kristo nyumbani kwako na mbele za ulimwengu? Ndiyo nakubali. Je, unaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu lililovuviwa kanuni pekee ya Mkristo kwa ajili ya imani na mwenendo? Je, unaazimu kuwa na muda wa maombi na kusoma Biblia mara kwa mara? Ndiyo nakubali. Je, unazikubali amri kumi kuwa ni andiko la tabia ya Mungu na ufunua mapenzi yake? Je, unakusudia kuishika sheria hii kwa uwezo wa Kristo aliye ndani yako ikiwa ni pamoja na amri ya nne inayoagiza kuidhinisha siku ya saba ya Juma? kama sabato ya bwana Mungu na kumbukumbu ya umbaji? ndio nakubali je unangoja kwa amu kuja upesi kwa Yesu pamoja na tumaini lenye baraka ambapo huwa kufa utakapovaa kutokufa unapojiandaa kukutana bwana je utaushuhudia wokovu wake kwa upendo kwa kutumia talanta zako katika juhudi maususi za kuongoza roho na kuwasaidia wengine kuwa tayari kwa ajili ya kuonekana kwake katika utukufu ndio nakubali je unalikubali fundisho la Biblia la kalama za roho na je unaamini kwamba kalama ya unabii ni moja kati ya alama za kuitambua kanisa la waliosalia? Ndio nakubali. Je unakubaliana muundo wa kanisa na je unakusudia kumwabudu Mungu na kulisaidia kanisa kwa njia zake na sadaka zako na kwa juhudi zako binafsi na ushawishi wako? Ndio nakubali. Je unaamini kuwa mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu? Na je utamheshimu Mungu kwa kuutunza kuepuka kutumia vitu vyenye madhara? Kuacha kula vyakula vyenye najisi, kuacha kutumia utengeneza ama kuuza vileo? Kuacha kutumia utengeneza au kuuza tumbako katika aina zake zote kwa ajili ya matumizi ya binadamu na kuacha matumizi mabaya au biashara haramu ya dawa za kulevya ama dawa zingine ndio nakubali je unazijua na kuzilewa kanuni kuuza biblia kama zinavyofundishwa na kanisa la adventist wa sabato na je unakusudia kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa neema yake kwa kuishi maisha nolingana na kanuni hizo 
Ndiyo nakubali. Yeye unalikubali fundisho la agano jipya kuhusu ubatizo wa kuzamishwa majini na unataka kubatizwa hivyo kama udhihirisho wa dhalani wa imani yako kwa Kristo na msamaa wake kwa dhambi zako? Ndiyo nakubali. Je, unakubali na kuamini kwamba kanisa la Adventista wa Sabato ndilo kanisa la waliosalia linalotajwa katika unabii wa Biblia na kwamba watu wa kila taifa jamaa na lugha wanakaribishwa na kupokelewa katika ushirika wa kanisa hilo. Je, unataka kuwa mshiriki wa kanisa hilo mahali ya ambapo ni sehemu ya majumuiya majum, ya kanisa la ulimwengu? Ndiyo nakubali. Okay. Kwa niaba ya kanisa wangapi wanasema abatizo? Basi Mungu akubariki sana, tuombe. Asante Yesu na Mungu wetu mpendwa kwa nafasi nzuri utupatia. Ni wakati wa kuudhirishia ulimwengu kwamba wewe ni Mungu wa watu wote na kwamba wanaojiunga na kanisa lako takatifu ni lazima wabatizo ubatizo wa maji mengi wala sio kunyonyiza na sasa rastafari kiongozwa rastafari katika mkoa ameamua kukufata wewe kuwa pamoja naye roho wako mtakatifu ambatane naye kwa jina la Yesu Kristo amen kwa kuanza huduma hii ya pekee na takatifu ikiwa kama kielelezo cha wote wanaomkiri Yesu kama bwana mwokozi wao ni kilelezo cha kushiriki mauti ya Kristo pamoja na ufufuo wa Kristo kama vile Yesu alivyokufa akazikwa na akafufuka basi nasi tunashiriki mauti yake na ufufuo kwa njia ya ubatizo wa maji mengi sasa kwa kuanza huduma hii takatifu tumkaribishe mchungaji wetu wa mtahu wa Kinyerezi Pastor Andrew aweze kutupatia ombi na kisha tuendelee na huduma hii ya kumbatiza rafiki yetu kiongozi wa marasta tuombe mtakatifu 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 Mungu baba mwenyezi tunakushukuru sana kwa wakati huu tena mtoto wako kiongozi wa rasti fale Tanzania leo hii anakwenda kubatizwa huduma hii takatifu ikatawaliwe na uwepo wako wa roho mtakatifu atakapotoka katika kisima hiki atoke akiwa amebadilishwa na kuwa kiumbe kipya kwa ajili ya uzima wa milele na huu kawe ni mfano ya kwamba Mungu hana ubaguzi ni Mungu wa watu wote wa aina zote wa rika zote katika mataifa yote katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru amen ndugu yangu Cloud Andrew Ligunga kwa kuwa umemkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wako ulimwengu na mimi mtumishi wa Bwana Pastor Charles Mdambi wa kanisa la Adventist wa Sabato kwa mamlaka niliyopewa na kanisa hili na kubatiza sasa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Amina Habari Mr. Mr. Claudi Endurigunda. Mr. Claudi. Ah mimi niko mzima kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kupata ubatizo kwa leo. Ongera sana kwa kumpokea Kristo. Asante sana. So unawaambiaje marastafari wengine ambao bado hawajampokea Kristo? E, nadhani wote tujumuike pamoja ili tuweze kuja katika njia ya unyofu kwa sababu wokovu ndio kitu kikubwa kinachotakiwa katika ulimwengu wa kila mmoja. Iyo. Na mpaka mimi nimeweza kuona kwamba nimekubali kuwa msabato kuanzia leo e, katika kulifuata jina la Yesu. Amen. E, tuko pamoja sana. Amen. Sasa uh, inafahamika marastafari wengi huwa wanatumia wanatumia uh, yale majani yale ambayo yanafahamika kama uh, miadarati. Yes, bangi. Sasa wewe sasa hivi umeokoka na katika wokovu hivi viti vinazuiriwa. Vina eh, una unahaidi nini? E, kikubwa kwamba vijana wajepushe na matumizi ya madawa ya kuleva ili wapate wokovu wa Bwana kama inavyotakiwa. Kwa hiyo nashukuru kwa tuko pamoja na nitaendelea kuhamasisha wenzangu kwamba vitu hivyo kuanzia leo waweze kuvistopisha kuvisimamisha ili warudi katika njia ya unyofu na uokofu wa kumfuata Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi asante sana. Tuko pamoja, tuko pamoja sana tuendelea kushiriki katika ma, ma, makanisa hayo na mimi nitaendelea kuwa muumini wenu. Kwa hiyo nashukuru sana kuweza kujumuika nanyi kuanzia leo.